。之前十一娘已有孕，欺骗母亲，还瞒着母亲去仙灵阁教授灾民，差点损毁了徐家的名声，还请母亲责罚。既然事出有因，这事不能怪你。怪我呀！我视人不清，平白的让你遭了这么些罪。侯爷，快扶十一娘起来。谢母亲。起吧，杜妈妈。这套红宝石头面是我的嫁妆，你收下吧。只当是给你压压惊了，母亲，这个太贵重了，我不能收。这是母亲的一片心意，你就收下吧。那就谢谢母亲了。已经把事情原委都跟我说了，他早就知道内情，他不告诉我，只是怕我担心。然而十一娘啊，你是徐家主母啊，成日在外抛头露面，有失体统吧？我希望仙灵阁之事你不要再插手了，你就应该在家相夫教子。这才是我们女子该守的本分呐、啊，母亲。十一娘在仙灵阁教授灾民刺绣的善举，已经在宫中传为美谈。各宫嫔妃听闻此事，都称赞不已。若是这个时候离开仙灵阁，被宫中那些贵人们知道了，难保不会说我们是沽名钓誉。哦。那既然这样的话，你暂时还是继续做下去为好。只是我要你给我一个承诺，你绝不能动用侯爷的权势为自己谋利，更不能做出鱼肉百姓之事，影响到我们徐家的声誉。你能做到吗？母亲放心，我保证，绝对不会利用侯爷的权势为自己谋利。更不会做出不利于徐家的事情。嗯，好。